السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے لیولز آف آرگنائزیشن کی پچھلے ویڈیو لیکچر کے اندر بھی ہم نے لیولز آف آرگنائزیشن کو ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے دو لیول ڈسکس کیے تھے جو کہ ہمارے پاس تھے سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول اور دوسرا لیول تھا ہمارے پاس مولیکیولر لیول ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایٹمس ملتے ہیں تو وہ مولیکیول بناتے ہیں اور مولیکیولز اب جب ہم دیکھیں گے کہ ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں آج ہم تیسرا لیول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے آرگنیلی اینڈ سیل لیول جب ڈفرنٹ بایو مولیکیولز ہم نے بات کی تھی بایو مولیکیولز کی جب ڈفرنٹ بایو مولیکیولز آپس میں ارینڈ ہوتے ہیں آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو وہ جب آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو وہ جو سٹرکچر بناتے ہیں اسے ہم آرگنیلی کا نام دیتے ہیں اب جو آرگنیلی ہے یہ کب بنے گا یہ تب بنے گا جب مولیکیولز ڈفرنٹ مولیکیولز خاص ارینجمنٹ میں اسپیسیفک ارینجمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائزڈ ہوں گے تو وہ کیا بنائیں گے آرگنیلی بنائیں گے جب آرگنیلی بن جاتی ہے تو یہ آرگنیلی ہے کیا سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے آرگنیلی آر کا یہ جو آرگنیلیز ہیں یہ بیسیکلی سب سیلولر سٹرکچرز ہیں جو سیل کو بنا رہے ہیں سیل کے اندر پائے جانے والے جو چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں آرگنیلی کا نام دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ جو آرگنیلی ہے یہ جب ملتی ہے تو یہ بناتی ہے ہمارے پاس سیل ہمارے پاس ایک یہاں پہ ٹیپیکل ڈائیگرام ہے سیلز کی تو اس سیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آرگنیلی ہے جب ڈفرنٹ آرگن ہمارے پاس مولیکیول مل رہے ہیں تو ڈفرنٹ آرگنیلیز بن رہی ہیں یہ میرے پاس ایک سیل کا سٹرکچر ڈرا کیا گیا ہے اس سیل کے سٹرکچر کے اندر ہمارے پاس یہ آؤٹر سائڈ پہ ایک میمبرین موجود ہوتی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں سیل میمبرین کا سیل میمبرین کے اندر والی سائڈ پہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم یہ جو سائٹو پلازم ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں نیوکلیس نیوکلیس اور سائٹ یہ جو سیل میمبرین ہے اس کے درمیان جو فلوئڈ موجود ہوتا ہے اس کے اندر ڈھیر ساری جو ہے وہ آرگنیلیز پیدا ہوتی ہیں بہت ساری کافی ساری آرگنیلیز جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو آرگنیلیز ہیں وہ بنتی کیسے ہیں جب یہ مولیکیول ڈفرنٹ مولیکیولز آپس میں جڑتے ہیں تو وہ بناتے ہیں مولیکیول وہ بناتے ہیں ہمارے پاس آرگنیلیز یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس سیل کے اندر دو آرگنیلیز کا ہم ذکر کریں گے ہر ایک آرگنیلی جو ہے وہ اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتی ہے ایک آرگنیلی ہمارے پاس دی گئی ہے مائٹو کونڈریا ہماری بک کے اندر ڈسکس کی گیا ہے مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا ڈبل میمبرین والی ایک آرگنیلی ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ریسپائریشن کرتا ہے سیلولر ریسپائریشن جتنی بھی سیل کو انرجی مل رہی ہے وہ کون دے رہا ہے جی سیلولر ریسپائریشن کا کام کر رہا ہے مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا انرجی بناتا ہے اور سیل کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فل فل کرتا ہے ہمارے پاس مائٹو کونڈریا مائٹو کونڈریا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹرکچر میں نے ڈرا کیا ہے ایک میں اور گنیلی ہے جسے ہم مائٹو کونڈریا کا نام دیتے ہیں اور یہ سیل میں ریسپائریشن کرتی ہے سیل میں ریسپائریشن کے ذریعے انرجی بناتی ہے ایک اور آرگنیلی موجود ہوتی ہے سائٹو پلازم کے اندر جسے ہم رائپو زوم کا نام دیتے ہیں رائپو زوم جو ہے وہ سائٹو پلازم کے اندر بکھرے پڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو جو یہاں پہ سٹرکچر گرینولر سٹرکچر نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے دار سٹرکچر یہ ہمارے پاس رائپو زوم ہے رائپو زوم سائٹو پلازم کے اندر بھی پڑے ہوتے ہیں رائپو زوم اینڈو پلازمی گریٹیکولم کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ پروٹین بناتے ہیں پروٹین سینتھیسز جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے پاس رائپو زوم سیل کو جتنی بھی پروٹین چاہیے وہ ساری کی ساری پروٹین جو ہے وہ ہمارے پاس جو رائپو زوم ایک اور گرینلی موجود ہے سیل کے اندر وہ بناتی ہے وہ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا گوھر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر ایک اور گنیلی کیا کر رہی ہے اپنا اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے مائٹو کونٹری اپنا کام کر رہا ہے رائپو زوم اپنا کام کر رہا ہے دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی یہ کام کس کا کر رہے ہیں بیسیکلی یہ کام کر رہے ہیں سیل کا تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سیل کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے سیل نے اپنا جو کام تھا ان آرگنیلیز کو ڈیوائیڈ کر کے دے دیا ہے تو اسے ہم اگزیمپل کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی اگزیمپل ہے یہ ڈیویجن آف لیبر کی اگزیمپل ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا کام دے دیا گیا مثال کے طور پر اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں 
ہمارا یہ کالج ہے علی گڑھ کالج علی گڑھ کالج کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ پرنسپل صاحب ہیں ان کا اپنا کام ہے یہاں پہ ٹیچرز ہیں ان کا اپنا کام ہے یہاں پہ جو پی این ہے اس کا اپنا کام ہے ہر ایک بندے کا اپنا اپنا کام ہے ہر ایک کو اس کا کام ڈیوائیڈ کر کے دے دیا گیا ہے اس طرح سے ہر ایک بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور کلیکٹیولی وہ جو ہے اس کالج کا کام ہو رہا ہے اسی طرح سیل نے بھی کیا کیا ہوا ہے سیل نے سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے سب سیلولر سٹرکچر موجود ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور اس سے کام کس کا ہو رہا ہے ہمارے پاس سیل کا کام ہو رہا ہے تو جب یہ سب سیلولر سٹرکچر آپس میں جڑتے ہیں آپس میں ارگنائز ہوتے ہیں یہ جب سیل کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے سٹرکچر یا ارگنائز آپس میں ملیں گے تو یہ کیا بنائیں گے یہ ہمارے پاس سیل بنائیں گے سیل از اے سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ اف لائف لائف کا جو سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے سیل سیل کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں یا جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے سیلس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں سیلس کے اوپر کنسسٹ کرتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر آرگنیزم پائے جاتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے سیلس موجود ہوتے ہیں تو ٹوٹل جو آرگنیزمس ہیں پوری ورلڈ کے اندر یا ارتھ کے اوپر جو پائے جانے والے جو آرگنیزم ہیں ان کو پانچ بڑے گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ان پانچ گروپس کو ہم نام دیتے ہیں کنگڈم کا فائیو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم آگے ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس پانچ بڑے گروپس بنائے گئے ہیں اس کے اندر سارے لیونگ آرگنیزم کو جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے تو ان کے اندر جو پہلے دو گروپس ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں پرو کیریوٹس اور پروٹیز تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ یہ دونوں گروپس کے اندر جتنے بھی ممبر موجود ہیں وہ سارے کے سارے یونی سیلولر آرگنیزم ہیں وہ صرف ایک سیل کے اوپر کنسسٹ کرتے ہیں یونی کا مطلب ہوتا ہے ون ون سیلولر کا مطلب ہے سیل ایسے آرگنیزم جو کہ صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم یونی سیلولر آرگنیزم کہتے ہیں اور جو یونی سیلولر آرگنیزم ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے گروپس ہیں ہمارے پاس پرو کیریوٹس یونی سیلولر ہیں ہمارے پاس موسٹ آف یا آلموسٹ سارے ہی پروٹیس جو ہے وہ کیا ہیں یونی سیلولر آرگنیزم ہیں اس کے ساتھ جو باقی تین کنگڈم ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے فنجائے اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے پلانٹس اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے اینیمل یہ تین کنگڈم ایسے کنگڈم ہیں جس کے اندر جو جاندار موجود ہیں جن کو رکھا گیا ہے وہ سارے کے سارے ملٹی سیلولر ہیں موسٹ آف فنجائے بھی ملٹی سیلولر ہوتے ہیں پلانٹس سارے ملٹی سیلولر ہیں اینیمل سارے ہی ملٹی سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں اب جو ملٹی سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ایسے آرگنیزم جو بہت سارے سیلس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں ایک آرگنیزم اگر بہت زیادہ سیلس کے اوپر مشتمل ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنیزم ہے تو اینیملس یا پلانٹ یا فنجائے اگر ہم ان کی باڈی دیکھیں تو اس کے اندر ملین ٹریلینس کی تعداد میں جو ہے وہ سیل موجود ہوتی ہے ایک ہیومن بینگ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ٹریلینس کی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے پاس سیلز موجود ہیں جو کہ اس ایک آرگنیزم کو یا ایک انسان کو بنا رہے ہیں تو ایسے آرگنیزم ہمارے پاس کہہ جاتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنیزم یہ ہمارا پہلا جو لیول آج ہم نے ڈسکس کیا جسے ہم آرگنیلی اینڈ سیل لیول کا نام دیتے ہیں اس کے بعد جو اگلا لیول ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹیشو لیول جب ڈیفرنٹ سیلز آپس میں جڑتے ہیں ایسے سیلز جن کا فنکشن سیم ہو جن کا سٹرکچر سیم ہو سیملر سٹرکچر اور سیملر فنکشن والے سیلز کیا کرتے ہیں وہ آپس میں جڑ کر آپس میں ارگنائزڈ ہو کر ایک گروپ بناتے ہیں یا لوز شیٹ بناتے ہیں سیلز کی سیلز کی ایک لوز شیٹ بنتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ٹیشو کا ہمارے پاس سیملر سیلز جن کا فنکشن سیملر ہوتا ہے وہ آپس میں جب آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک گروپ بناتے ہیں سیلز کا یا لوز شیٹ آف سیلز بناتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیشو فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ یہ سیملر سیل موجود ہیں ان کا سٹرکچر بھی سیملر ہے ان کا فنکشن بھی آلموسٹ سیملر ہوتا ہے یہ آپس میں اس طرح سے ایک شیٹ لائک یا گروپ لائک سٹرکچر بناتے ہیں اسے ہم جو ہے وہ کیا نام دیتے ہیں ٹیشو کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ٹیشو کے اندر سیلز موجود ہیں مختلف سیلز جو کہ ایک جیسے ہیں تو یہ جو سیلز ہیں یہ سب سے پہلے اپنا کام کرتے ہیں 
कोई भी सेल टिश्यू के अंदर मौजूद है वो सबसे पहले सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसका अपना फंक्शन क्या हो सकता है उसको प्रोटीन चाहिए वो अपने लिए प्रोटीन बनाएगा उसको एनर्जी चाहिए वो अपने लिए रेस्पायरेशन करेगा सबसे पहले जितने भी सेल इस टिश्यू के अंदर मौजूद हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है फिर ये कुछ ऐसा फंक्शन भी करते हैं जो कि हम कहते हैं कि टिश्यू का काम कर रहे हैं या टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सम स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं टिश्यू से टिश्यू से रिलेटेड भी कोई काम ये कर रहे होते हैं तो इस तरह से ये जो लूज शीट या ये जो ग्रुप बनता है सेल्स का इसको हम नाम देते हैं टिश्यू का अब डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स हैं प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मौजूद होते हैं एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मौजूद होते हैं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद होते हैं और ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं जबकि जो एनिमल्स हैं एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद होते हैं जिनका फंक्शन जो है वो एक जैसा होता है वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना देते हैं एनिमल्स के अंदर नर्वस टिश्यूज मौजूद होते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिन टिश्यू से मिलकर बना है उसे हम नर्वस टिश्यूज़ का नाम देते हैं हमारे जो मसल्स हैं वो जिन टिश्यूज से मिलकर बने हैं उन्हें मस्कुलर टिश्यूज़ का नाम देते हैं तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो टिश्यू लेवल तक कंप्लीट हो चुका है आगे हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की